je pense que j'avais beaucoup de pression euh, pour le 400 mètres 4 nages, c'était ma spécialité. Euh, je détiens aussi le record du monde, donc c'est vrai que c'est un peu différent. C'était euh, le premier jour aussi pour moi. Donc j'avais pas mal de pression, ça m'a permis de me libérer. Euh, je suis un super temps d'ailleurs, j'arrive à me libérer pendant la course déjà. Euh, et après, c'était que du fun pour moi. C'est vrai que le, le doublé, c'était quelque chose que j'envisageais depuis pas mal de temps déjà. Euh, de voir que euh, mon entraîneur était aussi euh, confiant pour le faire aussi, ça m'a fait du bien. Et, euh, et après, c'est vrai qu'après le 200 brasses, ben, j'ai fait un, je pense que j'ai fini le marathon, j'ai fait six courses là en, en un jour et demi, donc c'est beaucoup. Donc euh, j'en ai profité pour euh, vraiment prendre du plaisir à la fin de cette course et, et kiffer parce que j'ai gagné deux, deux euh, médailles d'or en, en deux heures. Donc c'est assez incroyable pour moi. J'avais déjà euh, répété ce genre de choses au championnat du monde euh, où j'étais sur le podium et j'avais une course qui arrivait euh, bientôt. C'est pas facile parce qu'on a envie de profiter des 15 000 spectateurs qui sont, qui sont là pour nous, pour nous voir. Euh, donc euh, donc j'ai quand même profité, mais sans, euh, sans perdre trop d'énergie, que ce soit émotionnel surtout. Et après, j'ai réussi à me reconcentrer sur euh, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire le doublé, donc le 200 mass euh, par la suite. J'avais pas mal de temps, donc c'était quand même assez idéal pour moi. J'ai eu le temps de récupérer, j'ai eu le temps de me repréparer pour le 200 mass euh, pour la finale, donc euh, ça s'est plutôt bien réalisé.